আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আরিফ খান সহকারী শিক্ষক গণিত বিভাগ শামসুলক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব অষ্টম অধ্যায় বৃত্ত বৃত্ত সম্পর্কিত কিছু উপবাদ্য তাহলে প্রথমে জেনে নেই বৃত্ত কি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বক্ররেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রই হচ্ছে বৃত্ত এই বৃত্তের এই বিন্দুকে বলা হয় কেন্দ্র আর এই সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে বলা হবে বৃত্তের পরিধি বৃত্তের পরিধির উপর যে কোনো দুইটি বিন্দু নিয়ে যোগ করলে যে সরল রেখা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে জে এবং যেই জে কেন্দ্র দিয়ে যাবে তাকে বলা হবে ব্যাস এটা হচ্ছে জে এটা হচ্ছে কেন্দ্রগামী জে বা হচ্ছে ব্যাস আর এটা হলো এই বিন্দুটি হলো কেন্দ্র আজকে যে সকল উপাদ্য আমরা আলোচনা করব সেখানে হচ্ছে জে ব্যাস কেন্দ্র এগুলো খুবই দরকার হবে প্রথমেই আমরা যেই উপাদ্যটা শিখব সেটা হচ্ছে বইয়ের সতেরো নম্বর উপাদ্য বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন জয়ের মধ্যবিন্দুর সংযোগ সরল রেখা ওই জয়ের উপর লম্ব আমরা প্রথমে প্রশ্নটা ভালো মতো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি তারপর তার প্রমাণটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব একটা বৃত্ত আঁকলাম বৃত্তের কেন্দ্র নিলাম একটা জেয়া নিলাম এই জের মধ্যবিন্দু কেন্দ্র এবং ব্যাস ভিন্ন জের মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখা এই জের উপর লম্ব হবে মানে যদি এই ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি একটি জে হয় আর এ বি জের মধ্যবিন্দু যদি হয় সি তবে প্রমাণ ও সি যোগ করলে প্রমাণ করতে হবে যে ও সি হচ্ছে এ বিয়ের উপর লম্ব এটা উপাদ্য সতেরো আর এর বিপরীত উপাদ্য হচ্ছে যদি এখান থেকে আমরা এটার উপর লম্ব আঁকি তবে এটা সমুদ্রি খণ্ডিত হবে আমরা আরেকবার বোঝানোর চেষ্টা করি যদি এ সি ইজ ইকুয়াল টু বি সি হয় মানে সি যদি মধ্যবিন্দু হয় তবে প্রমাণ করতে হবে ও সি লম্ব এ বি আর বিপরীত ক্রমে যদি ও সি লম্ব এ বি হয় তবে প্রমাণ করতে হবে এইটা এটা হচ্ছে বিপরীত উপাদ্য তাহলে আমরা এই উপাদ্য প্রমাণ করার জন্য বা বিপরীত উপাদ্য প্রমাণ করার জন্য যা যা আমাদের জানতে হবে তা আমরা শুরুতে জেনে নিই ত্রিভুজের সর্বসমতা ত্রিভুজের সর্বসম একটা ত্রিভুজের কয়টা অংশ মোট ছয়টা অংশ তিনটা বাহু তিনটা কোন দুইটা ত্রিভুজ পরস্পর কী হবে সর্বসম হবে আমরা যদি দুইটা ত্রিভুজ আঁকি সর্বসম হবে মানে একটা ত্রিভুজের ছয়টা অংশ অপর ত্রিভুজের ছয়টা অংশের সমান হবে এই সর্বসমতার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে আমরা যদি বাহু এবং কোন যদি আমরা একটা বাহু নেই তবে নিব দুইটা কোন এই বাহুটা যদি এই বাহুর সমান হয় এবং এই বাহু সংলগ্ন এই কোনটা এবং এই কোনটা দুইটা কোন যদি এই কোণের এবং এই কোণের সমান হয় এটা এক্স এটা এক্স এটা ওয়াই এটা ওয়াই যদি হয় তবে এই দুটো ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম হবে অর্থাৎ বাকি যে তিনটা অংশ আছে এই বাহুটা এই বাহুটা সমান হবে এই বাহুটা এই বাহুটা সমান হবে এবং অবশিষ্ট এই কোনটা এবং এই কোনটা পরস্পর সমান হবে এটাকে বলি আমরা কোন বাহু কোন উপবাদ্য কোন বাহু কোন উপাদ্য আবার আমরা যদি দুইটা বাহু নেই এবং একটা কোন নেই যেমন এই বাহুটা এই বাহুটার সমান এই বাহুটা এই বাহুটার সমান এবং তাদের মাঝখানে অন্তর্ভুক্ত কোন এই একটা কোন অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত কোন অন্তর্ভুক্ত কোনটা যদি সমান হয় তবে এই দুটো ত্রিভুজ সর্বসম হবে অর্থাৎ বাকি একটা বাহু এই বাহুটা এবং বাকি কোনগুলো পরস্পর সমান হবে এটা হচ্ছে বাহু কোন বাহু উপাদ্য একই রকমভাবে যদি তিনটা বাহু সমান হয় তিনটা বাহু নিলে কোন নেওয়ার প্রয়োজন নেই তিনটা বাহু যদি পরস্পর সমান হয় এই বাহু এই বাহুর সমান এই বাহু এই বাহুর সমান এবং এই বাহুটা এই বাহুর সমান হয় তবে এই ত্রিভুজ দুইটা সর্বসম তাহলে হচ্ছে আমরা কোন বাহু কোন উপাদ্য বাহু কোন বাহু উপাদ্য এবং বাহু 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 উপাদ্য এটা হচ্ছে বাহু 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 উপাদ্য বলা হয় তিনটা বাহু সমান হলে এই উপাদ্যর সম্পর্কে আমরা জেনে নিলাম যে দুইটা ত্রিভুজ কী হবে সর্বসম হবে এছাড়াও সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণী ত্রিভুজে দুইটা সমকোণী ত্রিভুজে সর্বসমতা দেখানোর জন্য দুইটা সমকোণী ত্রিভুজে 
এটা একটা সমগুণী ত্রিভুজ যে অতিভুজ এবং অপর একটা বাহু এখানে তিনটা জিনিস প্রয়োজন হবে না অতিভুজ এবং অপর একটা বাহু অতিভুজ এবং অপর একটা বাহু পরস্পর সমান হলেই অতিভুজ বাহু সমগুণী ত্রিভুজে অতিবাহুজ বাহু সম্পর্ক উপাদ্য অনুসারে এ দুটো ত্রিভুজ কী হবে পরস্পর সর্বসম হবে সমগ্রণী ত্রিভুজে অতিভুজ এবং একটা বাহু পরস্পর সমান হইতে হবে অতিভুজ সমান হবে এবং অপর যে কোনো একটা বাহু পরস্পর সমান হলে তাদেরকে আমরা সর্বসম ত্রিভুজ বলতে পারবো তাহলে আমরা সর্বসমতা সম্পর্কে জেনে নিলাম যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তের উপাদ্য প্রমাণ করতে গেলে আমাদের এই ত্রিভুজের সর্বসমতা খুবই দরকার হবে তাহলে আমরা শুরু করার চেষ্টা করি আগে জেনে নিলাম সর্বসমতা আমরা যে উপাদ্যটা পড়বো বলে নিয়েছিলাম হচ্ছে উপাদ্য সতেরো কেন্দ্র ব্যাসবিন্ন জে জের মধ্যে বিন্দু এবং কেন্দ্র যোগ করলে এটার ওপর লম্বভাবে প্রমাণ করতে হবে তাহলে শুরুতেই আমরা বিশেষ নির্বাচন লিখব বিশেষ নির্বাচন চিত্র অঙ্কন করার পর বিশেষ নির্বাচন লিখব মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এবি একটি ব্যাসবিন্ন জে এবি জয়ের মধ্যবিন্দু সি ও কমা সি যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা লিখে নেব প্রমাণ করতে হবে যে ও সি লম্ব এবি তারপর আসবে অঙ্কন 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 এ কমা ও এবং বি কমা ও যোগ করি এ কমা ও এবং বি কমা ও যোগ করি তারপরে আমরা প্রমাণটা বোঝার চেষ্টা করি প্রমাণ এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে ও এ সি এবং ও বি সি ত্রিভুজের মধ্যে খেয়াল করে দেখব ত্রিভুজ ও এ সি ও ত্রিভুজ ও বি সি দয়ে খেয়াল করে দেখব হচ্ছে এই বাহুটা এই বাহুটা সমান কারণ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ একটা বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ পরস্পর সমান এই এ সি এবং বি সি সমান কারণ বলেই দেয়া আছে সি মধ্যবিন্দু এবং এই ও সি দুইটা ত্রিভুজেই সাধারণ বাহু তাহলে এই বাহু এই বাহু সমান এই বাহুটা এই বাহুটা সমান এবং এটা সাধারণ বাহু তাইলে তিনটা বাহু সমান বাহু 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 বাদ্য বলতে পারি আমরা এই দুইটা ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম এই দুটা ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম আমরা বলতে পারি ও এ সমান ও বি এ সি সমান বি সি এবং ও সি সমান ও সি এটা হচ্ছে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সি মধ্যবিন্দু আর সাধারণ বাহু এ কারণে হচ্ছে সমান সুতরাং ত্রিভুজ ও এ সি সর্বসম ত্রিভুজ ও বি সি সর্বসম এর অর্থ হচ্ছে বাকি তিন বাহু 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 উপাদ্য অনুসারে এটা সমান তাহলে আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে তার যে তিনটা কোন এই ত্রিভুজের তিনটা কোণ এবং এই ত্রিভুজের তিনটা কোণ পরস্পর সমান খেয়াল করে দেখবো তাহলে আমরা সুতরাং বলতে পারি এই কোনটা এবং এই কোনটা সমান এই কোনটা এবং এই কোনটা পরস্পর সমান আমরা বলতে পারি কোন ও সি এ সমান কোন ও সি বি এই যে দুইটা কোণ খেয়াল করে দেখবো হচ্ছে এই দুইটা কোণ পরস্পর রৈখিক যুগল কোণ আচ্ছা আমরা রৈখিক যুগল কোণটা কি প্রথমে বুঝে নিই যখন একটা কোণ যখন দুইটা কোণ একটা সাধারণ রেখা দ্বারা যুক্ত থাকবে এখানে একটা কোণ আর এখানে একটা কোণ এই সাধারণ রেখা দ্বারা যুক্ত তবে তাদেরকে বলা হবে রৈখিক যুগল কোণ এখানে আমরা জানি এটা সরল রেখা বা এক সরল কোণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি আমি যদি একটা রৈখিক যুগল কোণ আঁকি এবং তারা যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে একশো আশি ডিগ্রি সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এখানে নব্বই ডিগ্রি হবে এখানে নব্বই ডিগ্রি হবে যেহেতু এই এ সি বি হচ্ছে একটা সরল রেখা বা এটা হচ্ছে একটা সরল কোণ এবং এইটা রৈখিক যুগল কোণ এই কোণটা এবং এই কোণটা হচ্ছে রৈখিক যুগল কোণ আর এরা পর থেকেই সমান তাহলে অবশ্যই তারা কি হবে নব্বই ডিগ্রি হবে আর নব্বই ডিগ্রি হলে আমরা বলতে পারবো এটা লম্ব তাহলে সুতরাং আমরা বলবো যেহেতু ও সি এ এবং ও সি বি পরস্পর রৈখিক যুগল কোণ রৈখিক যুগল কোণ এবং তারা পরস্পর সমান সুতরাং অবশ্যই এটা কি হবে নব্বই ডিগ্রি হবে বা এই ও সি হবে এ বি এর উপর লম্ব আমরা এখানে লেখাটা লিখে নেব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা লেখাটা কী লিখবো হচ্ছে এখানে ও সি এ এবং ও সি বি পরস্পর রৈখিক যুগল কোণ এবং পরস্পর সমান সুতরাং এরা কি হবে নব্বই ডিগ্রি হবে বা এটা আমরা বলতে পারি ও সি হবে এ বি এর উপর লম্ব 
তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি হচ্ছে যে এটা কীভাবে আমরা প্রমাণ করলাম সর্বসমতা জানা থাকলে আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পারি যে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসবিন্দ জয়ের মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখা ওই জায়ের উপর লম্ব বিপরীত যে উপাদ্যটা আছে উপাদ্য সতের বিপরীত উপাদ্যটা হচ্ছে যদি এখান থেকে এইটার উপর লম্ব আঁকা হয় যদি বলে দেয় লম্ব দেয়া থাকে এখানে লম্ব প্রমাণ করছি পরের উপাদ্যের মধ্যে লম্ব দেয়া থাকবে ও সি লম্ব এ বি হলে প্রমাণ করতে হবে এখানে প্রমাণ করতে হবে এ সি এবং বি সি সমান এ সি এবং বি সি কী করতে হবে সমান প্রমাণ করতে হবে এটার উপাদ্যটা কি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদ্য হচ্ছে আমাদের এটা বইয়ের মধ্যে হচ্ছে সতেরো উপাদ্য একটা কাজে দেয়া আছে কেন্দ্র থেকে ব্যাসবিন্দ জয়ের উপর অঙ্কিত লম্ব কেন্দ্র থেকে ব্যাসবিন্দ জয়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে কেন্দ্র থেকে ব্যাসবিন্দ জয়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে আমি যদি কেন্দ্র থেকে এ জয়ের উপর লম্ব আঁকি তবে এটা সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত হবে তাহলে এটার বিশেষ নির্বাচন আমরা কেবল মনে করি ও কেন্দ্র বিশেষ বৃত্তে এ বি একটি ব্যাসবিন্দ যে কেন্দ্র ও থেকে ও সি এর উপর লম্ব কোনটা এ ও থেকে এ বি এর উপর লম্ব ও সি প্রমাণ করতে হবে যে এ সি সমান বি সি এখানেও অঙ্কন একই রকম এই এ ও এবং বি ও যোগ করি প্রমাণটার মধ্যেও যেহেতু এটা আগে থেকেই লম্ব বলে দেয়া আসে যেহেতু এটা আগে থেকেই লম্ব বলে দেয়া আসে আমরা সমকোণে ত্রিভুজ এই দুটাকে বলতে পারবো সমকোণে ত্রিভুজ আর সমকোণে ত্রিভুজে আগেই বলে নিচ্ছি আমরা সমকোণে ত্রিভুজে সর্বসমতা দেখানোর উপায় কি অতিভুজ এবং একটা বহু সমান হলেই দুটা ত্রিভুজ সর্বসম তাহলে সমকোণে ত্রিভুজে এই সমকোণে ত্রিভুজ এত সমকোণে ত্রিভুজে সমকোণে ত্রিভুজে অতিভুজ এখানে অতিভুজ অতিভুজ ও এ এবং অতিভুজ ও বি সমান কারণ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা এটা একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর ওসি হচ্ছে সাধারণ বাহু ওসি সমান ওসি সাধারণ বাহু তাইলে একটা বাহু এবং অতিভুজ সমান হওয়ার কারণে আমরা বলতে পারি এরা সর্বসম ত্রিভুজ ও এ সি ত্রিভুজ ও বি সি সর্বসম দুটা ত্রিভুজ সর্বসম হলে ছটা অংশই সমান তাহলে যেহেতু এই দুটা ত্রিভুজ সর্বসম তাহলে বাকি যে বাহুটা আছে এই বাহুটা আর এইবার বাকি দেশ ছিল বাকি বাহু ছিল এ সি এবং বি সি তারা পরস্পর কী হবে সমান হবে তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারি এ সি সমান বি সি প্রমাণিত আশা করি সবাই আমরা বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে ব্যাসবিন্দ জয়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তার প্রমাণ তাহলে হচ্ছে আমরা শিখলাম দুইটা উপাদ্য পরবর্তী উপাদ্য পরবর্তী উপাদ্যের মধ্যে হচ্ছে দুইটা জয় থাকবে দুইটা জয় সম্পর্কিত উপাদ্য আমরা শিখব প্রথমে প্রশ্ন ভালো মতো বুঝব তারপরে উত্তরগুলো বোঝার চেষ্টা করব একটা বৃত্ত কেন্দ্র দুইটা জয় দুইটা যে যদি সমান হয় তবে তারা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী হবে মানে এ বি সি ডি দুইটা চে যদি সমান হয় তবে তারা কি হবে কেন্দ্র থেকে তাদের দূরত্ব লম্ব দূরত্ব নিব কেন্দ্র ও থেকে লম্ব দূরত্ব হচ্ছে ও ই এটা হচ্ছে ও এফ তাদের দূরত্ব কী হবে সমান হবে সমান সমান যে কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী ও ওদের স্টেটমেন্ট হচ্ছে কেন্দ্র সমান সমান যে কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী অর্থাৎ যদি ए बी समान सी डी हम तर दूरत ओ इ समान ओ एफ विपरीतटा केंद्र के समदूरवर्ती जा परस्पर समान मैं केंद्र के जैर दूरत जो परस्पर समान है तब ये जै दूटा परस्पर क्या समान है मान जदि ओ एवं ओ एफ हम अवश्य ए वि सी डी परस्पर समान है जदि समान ना हुए छोटो बड़ हईत जेमन एट बड़ और पशापाशी एक छोटो तेल ख्याल कर देखते हे बड़ा केंद्र का और छोटो केंद्र के दूरवर्ती क्षेत्र बोलते परि केंद्र के বৃহত্তর যে কেন্দ্রের নিকটবর্তী এখানে আরও দুইটা উপাদ্য আমরা বলতে পারবো যদি এ বি গ্রেটার দেন সি ডি হয় 
सी डी हम मैं बृहत्तर जे जो बड़ो है तब ये दूरत कम ओ लेस दें ओ एफ विपरीत भाव एट जो ओ लेस दें ओ एफ है तब बला जाए ए वि ग्रेटर दें सी डी मैं हे निकटवर्ती बृहत्तर ये चार्ट उपाद्य हमें एक ही नियम शेखार चेषा करब जाते सहजे एगो प्रमाण चार्ट प्रमाण जान एके बारे मन रखते एक बारे शिखते परि से ही चेष्टा करब ये प्रमाणगू करार जो हमारे जा जा दरकार से एक जिने नहीं आगे शिखल जो केंद्र थे यार ऊपर लम्ब आँकले समुद्रीखंडित है मैं ये अंश और ये अंश समान और इन्हें जेहतु यार लम्ब आप जो अंकने यो एवं सीओ जो करी तब ये एक समकोणी त्रिभुज तैरि एखे एक समकोणी त्रिभुज तैरि समकोणी त्रिभुजे जी समकोणी त्रिभुजे पिथाकोशर उपाद्य प्रयोग कर जाए पिथाकोशर उपाद्य कि पिथाकोशर उपाद्य हे समकोणी त्रिभुज अतिभुज ऊपर अंकित वर्ग क्षेत्र अपर दुई बाहर ऊपर अंकित वर्ग क्षेत्र समष्टि समान मान हल ये ए सी हम से ये अतिभुज वर्ग ए स्कोयर इजिकल टू ये बाकी दुटार वर्ग के समस्ट समान पी स्कोयर प्लस सी स्कोयर ये उपाद्य हमें प्रयोग करब तमाण शुरू करी चार्ट प्रमाण ही शिखब सहज खुब सहज हम प्रथम शिखार चेष्टा कर प्रथम विशेष निर्वाचन मन करी उपेंद्र विश्व वृत्ते चार्ट प्रमाण विशेष निर्वाचन अंकन एवं प्रमाण प्रथम अंशटुकु एक ही रकम परिवर्तन कथा करते हैं दीब विशेष निर्वाचन मन करी उपेंद्र विश्व वृत्ते ए वि सी डी दुईटी जे मन करी उपेंद्र विश्व वृत्ते ए वि सी डी दुईटी जे केंद्र ओ थे ए वि सी डी जय दल लम्ब दूरत यथक्रमे ओ एफ टार जो ए इजिकल टू सी डी हम प्रमाण करते प्रमाण करते समान ओ एफ शुरूते लिखे नीब मन करी ओ केंद्र विश्व वृत्ते ए वि सी डी दुटी जे केंद्र ओ थे ए वि सी डी जैसे लम्ब दूरत यथक्रमे ओ ओ एफ प्रमाण करते ए इजिकल सी डी हम प्रमाण करते ओ समान समान ओ एफ अंकन अंकन ए कमा ओ एवं सी कमा ओ जो करी एबार् प्रमाण शुरू करब सकाल सबाई विशेष निर्वाचन और अंकन सम्पूर्ण बुझे पार्टी चार्ट प्रमाण के लिए यतटुक अंश सेम प्रमाण शुरू अंशटुकु सेम थे जी केंद्र थे बैसभिन्न जयर ऊपर अंकित लम्ब आप जानी केंद्र थे एकटू आगे जानल केंद्र थे बैसभिन्न जयर ऊपर अंकित लम्ब ओ जगह समुद्रीखंडित ये लिखब तो सूतरा बला जाए जे केंद्र थे यार ऊपर लम्ब ए अंशटुकु ए अंशटुकु समान अथवा ए अंशटुकु ए विर अर्धेक जानी केंद्र थे बैसभिन्न जयर ऊपर अंकित लम्ब ओ जैसे समुद्रीखंडित कर सूतरा लेखा जाए ये एजिकल टू हाफ अफ ए विटा के एक समीकरण दी एवं सैडे हे सी एफ इजिकल टू हाफ सी डी हे दुन अंश विकल्प आर वृत्ते ओ एवं ओ सी परस्पर समान एक ही वृत्तर व्यसार्ध एक ही वृत्तर व्यसार्ध हम जी ची ओ पक्षे वर्ग करते पर वर्ग कर ले अतिभुज ये त्रिभुज क्षेत्र ये हे अतिभुज वर्ग अतिभुज वर्ग बाकी दुई बाहर वर्ग के समष्टि समान तेल ओ स्कोयर परिवर्तन बोलते पर स्कोयर प्लस ओ स्कोयर ए स्कोयर प्लस ओ स्कोयर ए पास एक ही रकम सी एफ स्कोयर प्लस ओ एफ स्कोयर सी एफ स्कोयर प्लस ओ एफ स्कोयर 
এবার আমরা এই লম্ব দূরত্ব এই ওই এবং ও এফ হচ্ছে লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্বটাকে আমরা একই পাশে নিয়ে আসার চেষ্টা করি তাইলে আর এ স্কোয়ার মাইনাস সি এফ স্কোয়ার পক্ষ থেকে এটা এই পাশে নিয়ে আসলাম ও এফ স্কোয়ার মাইনাস ও ই স্কোয়ার এটাকে দিলাম তিন নং সমীকরণ এই তিন নং সমীকরণ পর্যন্ত সবগুলো প্রমাণে সেম একই রকম সবগুলোর জন্য আমাদের এই এতটুকু অংশ বিশেষ নির্বাচন অঙ্কন প্রমাণের এতটুকু অংশ সবগুলো প্রমাণের জন্য একই রকম রাখতে হবে তাহলে বাকি অংশটুকু পরিবর্তন কীভাবে হবে বা বাকি অংশটুকু আমরা কীভাবে প্রমাণ করব সেটা একটু খেয়াল করব সবগুলো প্রমাণের বাকি অংশটুকু আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করব প্রথম যে প্রমাণটা আমরা করতেছি যে এটা এ বি ইজ ইকুয়াল টু সি ডি এইটা দেয়া আছে আর আমরা এটা প্রমাণ করব তাহলে আমরা এর পরে লিখবো এই অংশটুকুর পরে লিখবো হচ্ছে দেয়া আছে দেওয়া আছে এ বি সমান সি ডি এটা লেখার পর আমরা খেয়াল করব এই তিনটা সমীকরণের মধ্যে এ বি এবং সি ডি কোথায় আছে এখানে এখানে না এখানে এইখানে আছে এ বি তাহলে এ বির আগে আছে হাফ সি ডির আগে আছে হাফ তাহলে আমরা দুই সাইডে এই হচ্ছে হাফ নিয়ে আসি হাফ দ্বারা উভয় পক্ষে গুণ করে দিই কারণ ওই সমীকরণগুলো ব্যবহার করা যাবে তাহলে হাফ এ বির পরিবর্তে বলা যাবে এই হাফ সি ডির পরিবর্তে বলা যাবে সি এফ তাহলে এখানে বলতে পারি আমরা এ ইজ এগল টু সি এফ তারপরে দেখব হচ্ছে এই এই এবং সি এফ কোথায় আছে এই এবং সি এফ আছে তিন নং সমীকরণ এবং এইটা ব্যবহার করতে চাইলে দরকার হবে বর্গ এবং বিয়োগ তাহলে আমরা এর পরের লাইনটা কী করব বর্গ করব এ স্কোয়ার সি এফ স্কোয়ার পক্ষান্তর করব এ ই স্কোয়ার মাইনাস সি এফ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জিরো এবার আমরা তিন নং সমীকরণ তিন নং সমীকরণ ব্যবহার করলে কি লিখতে পারবো ও এফ স্কোয়ার ও এফ স্কোয়ার মাইনাস ও ই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জিরো পক্ষান্তর করলে আসবে ও এফ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ও ই স্কোয়ার এবার বর্গমূল করে দিলে কি আসবে সুতরাং ও এফ সমান ও ই চলে আসবে প্রমাণিত খেয়াল করব আমরা এইখান থেকে শুরু করলাম দেয়া ছিল এ বি ইজগুলো সি ডি এই সমীকরণগুলো প্রয়োগ করে সহজেই এগুলোর দিকে থাকা হচ্ছে কি আমরা ও ই ইজগুল টু ও এফ প্রমাণ করতে পারলাম যদি বাকি যে তিনটা প্রমাণ আছে বাকি তিনটা প্রমাণও আমরা একই রকমভাবে যেমন দ্বিতীয়টা কি প্রমাণ করতে হবে ও ই ইজগুল টু ও এফ হলে এ বি এবং সি ডি সমান প্রমাণ করতে হবে এই ক্ষেত্রে দেয়া আছে এই তিন নং সমীকরণ পর্যন্ত আমরা একই রকম রাখব একই রকমভাবে প্রমাণ করব শুধুমাত্র এইখানে পরিবর্তনটা আসবে খেয়াল করে রাখি আমরা এই ক্ষেত্রে কি দেয়া আছে এই ক্ষেত্রে দেওয়া আছে ও ই সমান ও এফ এই ও ই সমান ও এফ এই তিন সমীকরণের মধ্যে কোথায় আছে আছে তিন নং সমীকরণে এবং তারা কীভাবে আছে বর্গের বিয়োগ ফল রূপে আছে তাহলে আমরা এরকম তৈরি করার চেষ্টা করব ও এফ স্কোয়ার মাইনাস ও ই স্কোয়ার তৈরি করার চেষ্টা করব এটার জন্য আমরা ও এফ স্কোয়ার বর্গ করলাম ইজ ইকুয়াল টু ও ই স্কোয়ার বর্গ করে নিলাম পক্ষান্তর করব ও এফ স্কোয়ার মাইনাস ও ই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো যেন আমরা এইটার মান এইটা বসাইতে পারি বা এ ই স্কোয়ার মাইনাস সি এফ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবার দেখব এই এবং সি এফ কোথায় আছে এই এবং সি এফ আছে এইখানে তাহলে এখানে কোনো বর্গ নাই আমরা পক্ষান্তর করে এ স্কোয়ার সি এফ স্কোয়ার বর্গমূল করে দিলে থাকবে এ ই এবং সি এফ এ ই এবং সি এফের মান হচ্ছে পরের লাইন এ ইর মান বসাবো আমরা হাফ এ বি আর সি এফের মান বসাবো হাফ সি ডি তাহলে হাফ আর হাফ উভয় পক্ষে কাটাকাটি করে দিলে থাকবে এ বি সমান সি ডি প্রমাণিত একই রকমভাবে যদি বাকি যে উপাদ্যগুলো আছে লেস দেন গ্রেটার দেন দিয়ে বড় হলে নিকটবর্তী আর নিকটবর্তী হলে বড় সেগুলো হচ্ছে আমরা এই দেওয়া আছে থেকে এতটুকু পরিবর্তন করলেই আমরা পারব তাহলে দেখি আমরা তৃতীয়টা চেষ্টা করে এতটুকু অংশ সেম থাকবে এ বি গ্রেটার দেন সি ডি হলে প্রমাণ করতে হবে ও ই লেস দেন ও এফ সেক্ষেত্রে চিত্রটা পরিবর্তন হবে চিত্রটা এখানে একটা অবশ্যই যে বড় করে আঁকতে হবে আর একটা ছোট আঁকতে হবে বর্ণার শুরু অংশটুকু সেম থাকবে চিত্র একটু পরিবর্তন আসবে কিন্তু বর্ণার বিশেষ নির্বাচন অঙ্কন প্রমাণের তিন নং সমীকরণ পর্যন্ত একেবারে হবু সেম থাকবে শুধুমাত্র পরিবর্তন হবে দেওয়া আছে এ বি গ্রেট দেন সি ডি এ বি কোথায় আছে এইখানে 
আর এটা প্রয়োগ করতে লাগবে হাফ উভয় পক্ষে হাফ দ্বারা গুণ করবো হাফ এবির পরিবর্তে লিখতে পারবো এ ই এখানে লিখতে পারবো সি এফ এ ই এবং সি এফ কোথায় আছে এইখানে বর্গের বিয়োগ ফল তাহলে বর্গ করতে হবে এটা প্রয়োগ করতে চাইলে সি এফ স্কোয়ার পক্ষান্তর করি এ ই স্কোয়ার মাইনাস সি এফ স্কোয়ার গ্রেটার দেন জিরো মান বসাইলে আসবে তিন নং সমীকরণ থেকে ও এফ স্কোয়ার মাইনাস ও ই স্কোয়ার গ্রেটার দেন জিরো পক্ষান্তর করলে থাকবে ও এফ স্কোয়ার ও ই স্কোয়ার বর্গমূল করে দিলে থাকবে ও এফ গ্রেটার দেন ও ই বা বলা যাবে এখানে ও ই ছোট এটাকে আগে লিখলে ও ই লেস দেন ও এফ প্রমাণিত চতুর্থ যে প্রমাণটা আছে আমরা একই রকমভাবে নিজেরা চেষ্টা করব চারটা উপাদ্য আমরা একই নিয়মে একই ফর্মুলায় করতে পারবো চতুর্থ আমরা নিজেরা বাসার চেষ্টা করব তারপর হচ্ছে আমরা পরবর্তী এখন আমরা মোট শিখলাম ছয়টা উপাদ্য পরের উপাদ্য হচ্ছে আমরা বৃত্তের ব্যাস এবং জ্যা নিয়ে একটা উপাদ্য শিখবো খুবই ছোটো অষ্টম শ্রেণীতেও আমরা এটা দেখে আসছি বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম যে বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম যে আমরা শুরুতেই বলে নিছি কেন্দ্রগামী যাই হচ্ছে ব্যাস বৃত্তের ব্যাসি আমরা প্রমাণ করতে চাইতেছি হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসি বৃহত্তম যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি একটি ব্যাস সি ডি একটি ব্যাস ভিন্ন যে প্রমাণ করতে হবে যে এই এ বি সি ডি এর চেয়ে বড় এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের যা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের যে কোনো দুইবাহ সমষ্টি তৃতীয় বাহ অপেক্ষা বৃহত্তর শুরুতেই আমরা বিশেষ নির্বাচন কী লিখব বিশেষ নির্বাচন লিখব মনে করি উপেন্দ্র বিশেষ বৃত্তে এ বি ব্যাস সি ডি একটি জে প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে এ বি গ্রেটার দেন সি ডি অঙ্কন অঙ্কন এই ও কমা সি এবং ও কমা ডি যোগ করি ও কমা সি এবং ও কমা ডি যোগ করি প্রমাণ খুবই সহজ একটি প্রমাণ প্রমাণ এই বৃত্তে এই বৃত্তে ও এ ও বি ও সি ও ডি সবাই হচ্ছে ব্যাসার্ধ তাহলে আমরা বৃত্তের একই একই বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ সমান তাহলে আমরা বলতে পারবো ও এ সমান ও বি সমান ও সি সমান ও ডি আমরা জানি বৃত্তের একই ব্যাসার্ধ বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ পরস্পর সমান তাহলে ও সব সমান আর এই ত্রিভুজের মধ্যে ও সি ডি ত্রিভুজ ও সি ডি এ ত্রিভুজের দুই বাহর সমষ্টি তৃতীয় বাহ অপেক্ষা বৃহত্তর মানে হচ্ছে এখানে এই দুই বাহ যোগ করলে ও সি প্লাস ও ডি ও সি প্লাস ও ডি গ্রেটার দেন তৃতীয় বাহ হচ্ছে সি ডি আমরা সাইড নোট লিখতে পারবো ত্রিভুজের দুই বাহ সমষ্টি তৃতীয় বাহ অপেক্ষা বৃহত্তর এই ও সির পরিবর্তে চাইলেই ও সি ও ডি ও বি ও বি ও এ সব সমান তাহলে আমরা চাইলেই লিখতে পারি ও সির পরিবর্তে ও ই লিখতে পারি ও সির পরিবর্তে লেখা যাবে ও এ আর ওডের পরিবর্তে চাইলে আমরা লিখতে পারবো ও বি আর এই ও এ এবং ও বি যোগ করলে পাওয়া যাবে এ বি বা এ বি গ্রেটার দেন সি ডি এটা হচ্ছে ব্যাস এটা হচ্ছে জে ব্যাস জে এর চেয়ে বড় তাহলে হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জে প্রমাণিত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা যেই মোট ষাটটা উপাদ্য দেখলাম ষাটটা উপাদ্য আমরা বাসায় ভালোভাবে ট্রাই করব আজকে এ পর্যন্তই আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আরও অন্যান্য উপাদ্য নিয়ে তোমাদের সাথে কথা হবে সবাই ভালো থাকবা ধন্যবাদ